എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കട്ട്ലേറ്റാണ് കക്ക കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി കട്ട്ലേറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുഖമുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഒപ്പം ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റൊരു നല്ലൊരു കട്ട്ലേറ്റ് തന്നെയാണത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതി ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ കക്ക റെഡിയാക്കുന്ന രീതി അതിൻ്റെ ഉളുമ്പും മണവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കക്ക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള സ്മെല്ല് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഉളുമ്പ് ചെവിയൊക്കെ മാറി കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ വലിയ സവാള രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു മുട്ട പിന്നെ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് വേണം നിർബന്ധം ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിസ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക ഇറച്ചി ഇത്രയും സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ശേഷം നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സവോള ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിനുശേഷം സവോള വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പേസ്റ്റ് ആക്കിയ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം വരണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വരട്ടിയെടുക്കാം ഏകദേശം വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം മസാലകൾ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വരണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ച പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രഷ് ചെയ്ത ആ പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു കട്ട പോലില്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇളക്കി ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക അരച്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു എട്ടൊമ്പത് വിസിൽ അടിച്ചായിരുന്നു പ്രഷർ കുക്കറിന് അത് വെച്ച് അതിന് ശേഷം നമ്മളത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് സാധനം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ വശത്തും മസാല പിടിക്കണമെന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ചൂ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാറി അതിൻ്റെ അകത്ത് മസാല എല്ലാം ചൂടാറി നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ കൈപ്പറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ഷേപ്പാക്കുകയാണ് നമ്മൾ മസാലകൾ ഷേപ്പാക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് ഷേപ്പാക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പോ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ബ്രെഡ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു പാൻറ്റകത്ത് വെച്ച് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നോടം വരെ ഹാർഡാകുന്നോടം വരെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തായിരുന്നു നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാരനകത്ത് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു ഏകദേശം ഒരു ചെറി ചെറിയ തരി ആകുന്നോടം വരെ നമ്മളത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മസാല ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ആഡ
അതിൻ്റെ എണ്ണയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോരി ഉപയോഗിച്ച് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്കാച്ച് കള്ളേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അട്ടിപ്പൊളി ഒരു ഐറ്റമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കക്കാർ ചിക്കൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വീട്ടിൽ മേടിക്കാറുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഒപ്പം പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ ബൈ